Fala apreciadores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui a Itaipava Premium Lager edição comemorativa 30 anos da cervejaria Petrópolis. É uma cerveja que foi trazida de volta ao mercado este ano e vamos descobrir se essa cerveja é boa. Eu sou o Fernando Augusto, então bora beber? Fala pessoal, a Itaipava Premium foi uma cerveja criada pelo grupo Petrópolis e lá em meados de 2007 como uma opção mais premium daquela American Lager comunzinha que até hoje habita o mercado brasileiro, que é a Itaipava comum, né? a Pilsen deles. É, essa cerveja aqui ela ficou no mercado por bastante tempo e lá no seu finzinho de vida, digamos assim, ela foi transformada numa cerveja por malte e recentemente ela foi substituída ali pela Itaipava 100% malte. Mas neste ano, 2024, comemora-se 30 anos de fundação do Grupo Petrópolis e da criação da primeira cerveja da marca, da primeira cerveja do grupo, né, melhor dizendo, que é, marca, que é a marca né, Itaipava. E por isso retornou-se ao mercado a Itaipava Premium Lager, com receita original feita ali, é, criada ali pelo mestre cervejeiro Roland Hills, que já é falecido, e até o rótulo, né? o mesmo rótulo que era usado antigamente lá nos primórdios, vem aqui com dizer 30 anos. E é uma cerveja que não é por malte, porque, como eu já disse, é uma receita original. Vamos fazer o serviço aqui, fazer o barulhinho da felicidade, vamos descobrir tudo dela aqui, se é uma cerveja que vale a pena ou não. Vou usar o nosso abridorzão aqui do décimo sob o som, porque como vocês sabem, né? mesmo que a tampa diga que você pode abrir, eu aqui tenho um sério problema com isso, que eu não consigo abrir a cerveja de garrafa com a mão. Sem a ajuda de algum auxílio aqui. Mas vamos ao nosso abridor para fazer aquele barulhinho da felicidade. Vamos lá. Lembrando a vocês que essa cerveja, ela, como é uma American Lager, ela pode ser degustada ali no copo caldeireta, copo lager, né? Que, que o povo chama popularmente de tulipinha, no copo americano, ou seja, seja feliz e beba a cerveja onde você bem entender. Eu vou usar a taça pocal, que é melhor de mostrar aqui para vocês como que ela tá no visual. Vou fazer o serviço dela aqui, ó. Olha que coloração bonita que saiu aqui dessa cerveja. Olha só, adianto para vocês que ela tem 4,8% de teor alcoólico. O seu IBU não foi identificado, pelo menos eu não encontrei em lugar nenhum. Em fontes confiáveis, né? É, mas acredito ali que devo girar em torno ali de... De 9 a 10 ali, não passando disso, que é o normal desse tipo de cerveja, né? Eu comparo muito ela por ser uma cerveja premium, eu comparo ela tanto a Antártica original. Pode ali ser considerada uma cerveja bem parecida ali com a Antártica original. E acredito que esteja ali talvez no mesmo nível, até mesmo de sabor, essas coisas assim, mas a gente vai descobrir agora. Ó... Falei tudo isso para vocês nesse instante para dar um tempinho da espuma aqui se dissipar um pouquinho, ver a retenção. Percebe-se aqui que ela é uma cerveja límpida, bastante perlagem subindo. Quer dizer que ela tem uma carbonatação ok. Não tá, não tá abaixo não do que se é esperado para essa cerveja, mas eu não sou nenhum especialista, apenas um apreciador que gosta muito de cerveja. Espuma de menos de um dedo, mas a espuma se reteve. Não teve ali dissipação muito de espuma. Vamos sentir no aroma agora aqui, ó. Olha, o aroma se assemelha muito ao aroma da Antártica original. Eu vim falando aqui que ela é bem parecida. Aquele aroma de cerveja comum que você encontra ali no boteco, mas um sabor mais suave até. A receita, né, só para comentar aqui com vocês, diz que vai lúpulo Hércules vindo lá da Alemanha. E maltes importados. Vamos sentir aqui no paladar o que, que ela reserva para a gente. Olha, é uma cerveja bem gostosinha. Dá para tomar tranquilamente. É melhor que muita cerveja mimimi, igual o pessoal brinca aí, né? <risos> Ou milho, 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 igual eu falo aqui, mas ela é melhor que muita cerveja de milho aí do mercado. Paguei nela R$3,39 nessa garrafa. É um preço que eu acredito que está na média ali da maioria das cervejas que é encontrada no mercado. E não é uma cerveja ruim, não. Dá para você tomar tranquilamente. 
cerveja de alto drinkability, vai muito bem ali com o seu churrasco, eu sempre bato na tecla aqui do churrasco, e essa cerveja vai muito bem, bem gostosinha, tá aprovado, mas a cerveja me surpreendeu pro lado positivo, muito boinha essa cerveja, dá para comprar. Bom, eu não tenho nada de ruim para falar dessa cerveja, se você veio aqui nesse vídeo achando que eu ia detonar ela, infelizmente dessa vez eu não detonei, porque realmente a Itaipava... Premium Lager, edição aqui de 30 anos, é uma cerveja bem gostosinha. Bom, se você curtiu esse vídeo, clica aqui no botão vermelhinho de curtir, ajude a gelar a nossa cerveja. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tem vídeos bacanas aqui toda semana para você, beleza? E eu vou deixar um vídeo bem legal aqui para você assistir. E você também pode me sugerir qual cerveja ou qual tema você quer que eu traga aqui no canal relacionado ao mundo cervejeiro, obviamente. Beleza? Então é isso, eu vou terminar de tomar essa belezinha aqui. Lembrando que ela é uma edição limitada, comemorativa de 30 anos, presente em apenas algumas regiões aqui do país. E aqui é o seu canal. Desce uma e sobe o som. Então, valeu!